Durante questa campagna elettorale ho spesso sentito parlare di idee faraoniche, di progetti strabilianti, di idee bellissime, non c'è che dire. Ma secondo me dobbiamo cambiare il punto di vista, la chiave di lettura, non guardare solo ai buoni propositi, ma chiedere perché in passato chi ha avuto la possibilità non ha mantenuto le promesse. Signori miei, mancano i servizi basilari in questo Paese. Pensa ad esempio ai collegamenti. Non esiste un collegamento dal centro abitato alla stazione o dal centro abitato alla spiaggia. Ecco, mh, durante tutta questa lunga campagna elettorale ho spesso sentito parlare di turismo, ma eh, penso proprio che in questo paese la parola turismo la sconosciamo. Come possiamo pensare di poter fare turismo? Ho sentito parlare di Campo Felice come una meta turistica, una fra i tre poli più importanti da un punto di vista turistico in Sicilia. Beh, come possiamo pensare che qualcuno voglia vivere o semplicemente villeggiare all'interno del nostro paese se mancano le cose essenziali per i turisti? Il nostro paese è un paese piccolo, ma non riesco a spiegarmi come mai, nonostante appunto sia così piccolo questo paese, non esistono mezzi di trasporto capaci di collegare dei punti sostanzialmente vicini o distanti poche centinaia di metri. È per questo che il mio impegno sarà fondamentalmente diretto ad incentivare la prossima giunta e trovare soluzioni che possano facilitare la vita di giovani ragazzi che non possono spostarsi se non hanno un motorino o di persone anziane che non riescono a raggiungere posti relativamente vicini perché purtroppo a piedi. Quindi punterò il mio, il mio impegno a migliorare prima di tutto i collegamenti e poi la fruizione degli spazi. Durante questo mio intervento voglio parlare appunto di turismo, è la cosa che, che faccio nella vita di cui mi occupo. È vero che all'interno del nostro territorio abbiamo diverse strutture turistico-alberghiere che accolgono migliaia di turisti stranieri e non solo durante il periodo estivo prevalentemente, ma io mi chiedo, voi avete mai visto questi turisti qui nel nostro paese? Io no. E vi siete mai chiesti perché? Io sì. Da turista solitamente quando si va in un posto che non si conosce, almeno io faccio così, si cerca un ufficio turistico, un punto di informazione turistica. Benissimo. Il nostro paese possiede un bellissimo ufficio turistico che come tale, come ufficio turistico, funziona dal lunedì al venerdì e giustamente negli orari di uffici. Vabbè, sorvoliamo il fatto che un turista, un villeggiatore possa trovare l'ufficio turistico chiuso, va benissimo. Io solitamente cerco del materiale informativo, anche qui mi sembra un'utopia, quindi non chiediamoci perché i turisti non vengono a visitare il nostro paese, del resto non ci sono i mezzi. A tal proposito, proprio per cercare di mh, risolvere questo problema, Abbiamo pensato di creare dei punti di informazione turistica che potranno essere dislocati sia all'interno del centro abitato, in modo da essere facilmente raggiungibili dal turista, sia sul, sul, lungo il litorale, uno posizionato sul lato dell'Atem, l'altro posizionato sul lato della Torre Roccella. Sicuramente mh, devo dire che finora non è mai stato fatto un piano per mh, pianificare appunto un progetto turistico che renda quest, la nostra, il nostro paese realmente attrattivo da un punto di vista turistico. Non possiamo pensare, come ha fatto forse qualcun altro in passato, che portare soltanto un paio di asinelli possa rendere il nostro paese una destinazione turistica o quantomeno particolarmente tipica. Il mio impegno sarà quindi questo, quello di essere un consigliere che vorrà stimolare la Giunta a incaricare veri esperti per stilare un progetto che faccia di Campo Felice una vera e propria meta turistica. Molto spesso si è poi abusato del termine paese a vocazione turistica, ma ciò non significa che se all'interno del nostro territorio abbiamo delle, dei potenziali attrattori turistici il paese sia 
inequivocabilmente una meta a forte vocazione turistica. Facciamo l'esempio della Torre Roccella. Questa bella Torre Roccella l'abbiamo desiderata, l'abbiamo acquistata a caro prezzo, paghiamo tuttora un mutuo che chissà quando finiremo di pagare, quando il Comune finirà di pagare e per inciso noi contribuenti, l'abbiamo comprata, ma pensiamo bene di tenerla celata e nascosta dietro metri di sterpaglie e di erba. Penso che un uso alternativo al nulla sia possibile, appunto per questo un punto sul quale abbiamo deciso di investire la parte del programma è quello appunto di una rivalutazione della, di questa cara Torre Roccella. La Torre Roccella verrà quindi inclusa all'interno di, um, di un progetto più ampio, di un progetto turistico culturale ampio che vedrà al suo interno anche il, il sito archeologico di Mera oltre che il museo della Targa Florio. Finiremo poi questo percorso all'interno della torre dove verranno organizzate diverse manifestazioni di tipo culturale come ad esempio la presentazione di libri, mostre di pittura e attività ludico-didattiche per bambini. Tutto questo ovviamente sarà fonte di guadagni, speriamo, per il comune di Campofelice. Ho volutamente lasciato per ultimo uno dei tasti dolenti ahimè, del, della nostra offerta turistica, ovvero il mare. Tutti pensano che l'avere il mare a Campofelice sia fonte sicura di turismo. Beh, per noi è un tasto assolutamente dolente. Prima di poter parlare di turismo balneare e affinché questa attrattiva turistica possa fungere come tale è necessario prendere alcuni accorgimenti. Non mi dilungherò particolarmente questa sera perché anche in, in giunte passate, comunque in mh, campagne elettorali passate si è spesso parlato del mare, la riqualificazione della spiaggia, belle promesse, belle parole, e lo stato del lungomare lo vediamo tutto, ancora oggi come non è cambiato nulla. Quindi, dico, ah, prima di prevedere lavori straordinari, abbiamo previsto lavori ordinari, la pulizia ordinaria della spiaggia, la riqualificazione dell'arredamento urbano e poi fornire a noi cittadini per prima e poi anche ai turisti i mezzi per mantenere il nostro lungomare pulito come, eh, come giusto che sia, quindi un adeguato posizionamento di numero di cestini, oltre che il posizionamento di bagni pubblici. Abbiamo pensato di creare inoltre delle passerelle affinché anche i, disab i disabili potranno avere libero accesso alla spiaggia e un adeguato servizio di salvataggio. Un altro tasto assolutamente dolente e sempre legato al mare è la famosa notte del 14 agosto. Il 14 agosto è una data focale all'interno del nostro calendario, il pre e i post li vediamo ogni anno, ogni anno sentiamo di misure che verranno prese, che verranno attuate, fino ad oggi non abbiamo visto nulla. Non penso che appunto eh, si possano fare miracoli, ma noi de abbiamo deciso di creare un progetto fattibile, realizzabile, manterremo le promesse non come altri magari non hanno fatto. In breve, proprio per, eh, per quanto riguarda il mare e la notte del 14 agosto, abbiamo previsto di, eh, di potenziare il controllo di tutta la fascia costiera da parte di organi di sicurezza ma la cosa che mi preme dire maggiormente è che andremo a ehm, prevedere ed attuare sanzioni che verranno attuate veramente nei confronti di chi trasgredisce, cosa che fino ad oggi puntualmente non è stata fatta. Penso quindi, terminando, penso al lavoro fatto dalla giunta precedente e dalle giunte precedenti, per carità. Ognuno fa del suo meglio. Ma io vedo di più, io voglio di più, dobbiamo e dovete volere di più. Quindi credo sostanzialmente che Campoprice sia un bel posto dove vivere, credo che sia necessario condividere alcuni semplici principi, 
sui quali concentrare la nostra attenzione durante questi anni. Se condividete con me il pensiero e quello che ho detto questa sera, sono sicura che non avrete dubbi il 9 e il 10 giugno su chi votare, a discapito e a dispetto di ciò che dice il nostro sindaco, il futuro sindaco, che dice sempre no, io non vi chiedo il voto, beh io lo faccio, lo faccio al posto suo. Il 9 e il 10 giugno votate Vincenzo Chiavetta come sindaco e per concludere non posso non dire votate me Valentina Tertano come consigliere. Buonasera a tutti, sono Fabrizia Arsolano, qualcuno già mi conosce da lunga data, qualcuno ha avuto modo di conoscermi da poco. Volevo parlare questa sera di un tema a me molto caro. Volevo iniziare a dire che il nostro Paese è diventato famoso per i concerti. Per questo siamo stati, sono stati spesi molti elogi, siamo stati criticati, quindi c'è a chi è piaciuto, c'è a chi non è piaciuto, chi non ha gradito. A me questa sera non interessa parlarne in questo contesto. Però ho pensato una cosa, e se Campo Felice diventasse conosciuta e famosa anche per altri traguardi, sarebbe una cosa così brutta? In particolare... Se diventassimo famosi per il rispetto dell'ambiente, sappiamo bene l'importanza di vivere in un ambiente sano. Un settore che mi sta molto a cuore è quello dell'ambiente e in particolare quello dei rifiuti. Ricollegandoci, ricollegandoci al turismo, il benvenuto che diamo a tutti coloro che arrivando da Palermo accedono al nostro meraviglioso mare no. dicevo il benvenuto che diamo ve lo dico a parole tanto è lo stesso penso che ne abbiamo tutti conoscenza è l'isola verde dell'Afem, dove molto spesso troviamo una montagna di rifiuti, non solo dentro, ma anche fuori, in mezzo alla strada. Tutti buttano la spazzatura, i sacchi di spazzatura, al volo, forse dal finestrino, non lo so. Questa sicuramente non è una buona presentazione. Un'altra cosa che la foto che era stata scattata, era stata scattata qualche giorno fa, i rifiuti sono misteriosamente diminuiti di volume, chissà come mai alla vigilia delle elezioni molte cose si aggiustano, quindi sono spariti cumuli di spazzatura da, da quest'isola, sono spuntate panchine, sono stati piantati fiori, sono state tappate buche, ma cosa è successo? Riflettevo di, su questa cosa ieri proprio con Valentina, abbiamo fatto una passeggiata e riflettevamo su questo. Dicevo, fa bene stare in clima di campagna elettorale, visto che le cose si aggiustano. E un'altra cosa che mi sono chiesta è come mai adesso che siamo un comune commissariato, quindi non ci governano delle persone a cui avevamo dato la piena fiducia, come mai adesso si vedono le piccole opere di ordinaria amministrazione, mentre quando c'erano gli amministratori di cui noi ci fidavamo queste cose questi problemi erano praticamente invisibili, non se ne occupava nessuno, ma e, e tra l'altro dico per quale motivo, quali erano gli interessi che, che spingevano gli, gli amministratori a governare, visto che non si occupavano neanche delle cose più semplici. A voi lascio questa riflessione, non lo so. Ma ritorniamo al tema dei rifiuti. Abbiamo capito pienamente ormai in queste sere, durante tutti i comizi, che la situazione che c'è per il momento non sta bene a nessuno. 
inoltre il costo della cosiddetta tassa sulla spazzatura che è oggi chiamata Tarsu pesa notevolmente sul bilancio di tutte le famiglie ma la cosa che si dice, non so se penso ormai la sapete è che da quest'anno andremo a pagare molto di più la tassa sulla spazzatura si chiamerà Tares e inciderà molto di più sul bilancio familiare perché avremo dei costi aggiuntivi in quanto la tassa servirà per coprire anche i costi dell'illuminazione pubblica e della manutenzione delle strade qualora la facciano perché per il momento non se n'è vista allora quali sono le soluzioni che possiamo trovare per avere un costo minore delle bollette sicuramente la soluzione è avviarsi verso una raccolta differenziata che vada a premiare tutte le persone che rispondono al nuovo sistema di fare questa raccolta. Occorre però fin da subito, perché questo è un progetto che a lungo termine, quindi che si va attuando nel corso degli anni, occorre fin da subito prendere comunque degli accorgimenti per modificare lo stato di cose che non va. Quindi sicuramente l'amministrazione dovrà fornire dei cestini rigidi per la raccolta differenziata, di modo che non si vedano o i sacchetti volanti appesi alle corde o cumuli di sacchetti posati sul marciapiede, non è una, una bella cosa. Inoltre nel centro abitato la raccolta dell'umido dovrà avvenire in estate tutti i giorni perché l'umido è maleodorante, provoca delle malattie, non è possibile farla ogni, ogni un giorno sì e un giorno no e durante l'inverno invece anche tre volte alla settimana va bene. Questo stesso umido però potrebbe essere oggetto, potrebbe essere utilizzato come compostaggio, quindi utilizzato come concime e, dico a parte che si, si utilizza in agricoltura, si può vendere alle aziende per, di modo da commercializzarle e diventare una risorsa economica per tutti. In tutto questo, dico, siccome il tempo, come si suol dire, ti hanno, volevo solamente farvi, farvi vedere il video con cui eh, propo proponiamo un nuovo modo di gestire la raccolta differenziata e se ne avremo tempo, avremo tempo ne parleremo in, successivamente, quindi prego di far partire il video.